హలో అండి ఈ వీడియోలో తెవినెన్స్ తీరం మీద ఒక ప్రాబ్లం చూద్దామండి తెవినెన్స్ తీరం ప్రాబ్లం చూడాలి అంటే మీకు తెవినెన్స్ స్టేట్మెంట్ అనేది గుర్తుండాలి తెవినెన్స్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే టూ టెర్మినల్ సర్క్యూట్ని విత్ ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్తో రీప్లేస్ చేస్తాము ఆ ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్తో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే వీటీహెచ్ ఆర్టీహెచ్ ఉంటాయి అంటే తెవినెన్స్ ఓల్టేజ్ తెవినెన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటాయి ఆ రెండు కూడా సిరీస్లో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి టు ఫైండ్ వీటీహెచ్ మనం వీటీహెచ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఈ లోడ్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వీటీహెచ్ అనేది ఏమంటున్నాం ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఓల్టేజ్ అంటున్నాం ఇది కదా లోడ్ ఈ లోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ లోడ్ని ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేసేయాలి అలానే ఆర్టీహెచ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఏదైతే మనం తీసుకున్న సర్క్యూట్లో ఓల్టేజ్ సోర్స్ ఉందో ఓల్టేజ్ సోర్స్ అయితేనేమో షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయాలి కరెంట్ సోర్స్ ఉంటేనేమో ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేయాలి ఇక్కడ నేను ఒక సర్క్యూట్ తీసుకున్నానండి ఇక్కడ మీకు నేను తీసుకున్నది ఓల్టేజ్ సోర్స్ తీసుకున్నాను మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు కరెంట్ సోర్స్ తీసుకుంటేనే ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి ఈ లోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ లోడ్ని రిమూవ్ చేసేయాలి రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ సర్క్యూట్ డ్రా చేసుకోవాలి ఓకే మనం ఇక్కడ ఇది లోడ్ కదా అంటే ఏమంటాము ఆర్ఎల్ అంటాం ఆర్ఎల్ ఈక్వల్ టెన్త్ మనకి ఫైవ్ ఓమ్స్ మనం లోడ్ని రిమూవ్ చేసాము రిమైనింగ్ సర్క్యూట్ మీకు తెలిసిందే కదా ఏ కేవీఎల్ అప్లై చేయాలి కిచోప్స్ ఓల్టేజ్లా ఐ వన్ ఐ టూ ఇది మెష్ వన్ మెష్ టూ ఆర్ లూప్ వన్ లూప్ టూ మీకు మెష్ అనాలిసిస్ నోడల్ అనాలిసిస్ అలాంటివి తెలిస్తే ఎలా కేవీఎల్ అప్లై చేయాలి ఎలా కేసీఎల్ అప్లై చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అర్థమవుతుంది నేను ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్కి కేవీఎల్ అప్లై చేస్తున్నాను మీకు చెప్పాను కదండి ఇలా క్లాక్ వైజ్ కానీ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ బట్టి మీరు సైన్స్ వేసుకోవాలి ఇలా ఉంది కదా ఇప్పుడు నేను నేను క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇది ఆటోమేటిక్గా మీకు తెలుసు ప్లస్ మైనస్ ఈ డైరెక్షన్లో తీసుకుంటే ప్లస్ మైనస్ ఇటు వస్తుంది కాబట్టి ప్లస్ మైనస్ ఓకే అప్లై కేవీఎల్ అప్లై కేవీఏ టు ఇది మెష్ వన్ ఓకే మెష్ వన్ ఇలా క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఇలా వెళ్తుంది కాబట్టి ప్లస్ నుంచి మైనస్కి వెళ్తుంది మైనస్ ట్వంటీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ప్లస్ నుంచి మైనస్కి వెళ్తుంది కాబట్టి మైనస్ ఫోర్ దీనిలో ఉన్న కరెంట్ ఏంటి ఫోర్ ఐ వన్ నెక్స్ట్ ఈ డైరెక్షన్ ఇంటూ ఇటు వస్తుంది కాబట్టి ప్లస్ నుంచి మైనస్కి వస్తుంది మైనస్ ఇక్కడ ఉన్న రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఫోర్ ఇలా మీకు రెండు విధాలుగా కూడా చెప్పాను డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు లేదంటే టూ టర్మ్స్ ఎక్కువ రాయచ్చు అని నేనైతే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా తీసుకుంటున్నాను మైనస్ ఫోర్ ఏమైనా రాయాలి ఇది కాదు కన్సిడర్ చేసేది ఫస్ట్ లూప్ మైనస్ ఫోర్ ఆఫ్ ఐ వన్ మైనస్ ఐ టూ అంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది లూప్ వన్కి లూప్ టూకి కామన్గా ఉంది కాబట్టి రెండు నోట్ చేయాలి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది జీరో మైనస్ ట్వంటీ మైనస్ ఫోర్ ఐ వన్ మైనస్ ఫోర్ ఐ వన్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఫోర్ ఐ టూ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ ఫోర్ ఐ వన్ ఉంది ఇక్కడ ఫోర్ ఐ వన్ ఉంది యాడ్ చేయండి మైనస్ ట్వంటీ మైనస్ ఎయిట్ ఐ వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఐ టూ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ ఈక్వేషన్ని నేను నెగిటివ్ సైన్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను నెగిటివ్ సైన్తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది ప్లస్ అవుతుంది ప్లస్ ట్వంటీ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఎయిట్ ఐ వన్ ఇక్కడేమో ప్లస్ ఉంది ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ ఫోర్ ఐ టూ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది ఈక్వేషన్ నంబర్ వన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అప్లై కేవీఎల్ టు మెష్ టూ మెష్ టూకి కేవీఎల్ అప్లై చేయండి అప్లై కేవీఎల్ టు మెష్ టూ ఓకే మెష్ టూకి కేవీఎల్ అప్లై చేస్తే ఇప్పుడు ఇది కన్సిడర్ చేసుకోవాలి మనం ఇలా వెళ్తుంది కదా ఇక్కడ కూడా మీరు డైరెక్షన్స్ వేసుకోవాలి ప్లస్ 
మైనస్ ఇప్పుడు ఇలా వెళ్తుంది కదా ఓకే అంటే మైనస్ ఫోర్ ఆఫ్ ఏం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నామో అది ఫస్ట్ నోట్ చేయాలి ఐ టూ ఈ ఫోర్ అనేది రెండు లూప్స్ కామన్ ఉంది కదా అంటే ఇలా వెళ్తున్నట్టు అనమాట ఐ టూ మైనస్ ఐ వన్ నెక్స్ట్ ఇలా ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది ప్లస్ ఇది మైనస్ అంటే ఏం కన్సిడర్ చేయాలి మైనస్ ఎయిట్ ఐ టూ మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తున్నప్పుడు ప్లస్ మైనస్ ఈ డైరెక్షన్ కదా మైనస్ టెన్ ఐ టూ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ ఫోర్తో లోపల ఉన్న టర్మ్ని మల్టీప్లై చేయండి మైనస్ ఫోర్ ఐ టూ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఫోర్ ఐ వన్ మైనస్ ఎయిట్ ఐ టూ మైనస్ టెన్ ఐ టూ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ ఐ టూ ఉంది ఇక్కడ ఐ టూ ఉంది ఇక్కడ ఐ టూ ఉంది ఇవన్నీ యాడ్ చేయండి టెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ టూ మైనస్ ట్వంటీ టూ ఐ టూ ప్లస్ ఫోర్ ఐ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇప్పుడు ఈ టర్మ్ని మైనస్తో మల్టీప్లై చేయండి మైనస్తో మల్టీప్లై చేస్తే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది ప్లస్ అవుతుంది కదా ట్వంటీ టూ ఐ టూ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ 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 ఫోర్ ఐ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో ట్వంటీ టూ ఐ టూ మైనస్ ఫోర్ ఐ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో ట్వంటీ టూ ఐ టూ ఈ మైనస్ని ఈక్వల్ కట్టి తీసుకువెళ్తే ప్లస్ అవుతుంది ఇది ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఐ వన్ ఐ వన్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ట్వంటీ టూ బై ఇది వస్తే ఏమవుతుంది బై అవుతుంది కదా బై ఫోర్ ఐ టూ ఐ వన్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ బై ఫోర్ అంటే ఎంత ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఐ టూ నెక్స్ట్ ఈ ఐ వన్ వాల్యూని తీసుకెళ్ళి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేయండి సబ్స్ట్యూట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఐ వన్ ఇన్ ఈక్వేషన్ వన్ ఈక్వేషన్ వన్ ఏంటి ట్వంటీ ప్లస్ ఎయిట్ ఐ వన్ మైనస్ ఫోర్ ఐ టూ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఈ ఐ వన్ ప్లేస్లో ఈ వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి ట్వంటీ ప్లస్ ఎయిట్ ఐ వన్ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఐ టూ మైనస్ ఫోర్ ఐ టూ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ ఎయిట్తో ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ని మల్టిప్లై చేయండి ట్వంటీ ప్లస్ ఎయిట్తో ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది ఫార్టీ ఫోర్ అవుతుంది ఎయిట్ ఫైవ్ సార్ ఫార్టీ కదా పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటే మళ్ళీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఐ టూ మైనస్ ఫోర్ ఐ టూ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ ఐ టూ ఉంది ఇక్కడ ఐ టూ ఉంది ఫార్టీ ఫోర్లో నుంచి ఫోర్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి ట్వంటీ ప్లస్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఫార్టీ ఐ టూ ఈక్వల్ టు జీరో నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఐ టూ ఈక్వల్ టు ఈ ట్వంటీని ఈక్వల్ కట్టి తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది మైనస్ ట్వంటీ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఐ టూ ఈక్వల్ టు మైనస్ ట్వంటీ బై ఫార్టీ ఈక్వల్ టు ఎంత మైనస్ వన్ బై టూ ఈక్వల్ టు మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఐ టూ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఐ టూ ఈక్వల్ టు మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఐ టూ వాల్యూని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి ఐ వన్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఐ టూ ఉంది కదా అక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి ఐ టూ వాల్యూ ఐ వన్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఐ టూ ఐ టూ ప్లేస్లో ఎంత ఉంది మనకి మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది కదా ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఎంత మైనస్ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇది ఐ టూ వాల్యూ మనం ఇదంతా ఎందుకు చేసాము మనం విటిహెచ్ ఆర్టీహెచ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి తెవినెన్స్ తీరంలో ఆ విటిహెచ్ ఆర్టీహెచ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ ఉంది కదా ఇక్కడ మీకు సర్క్యూట్లో విటిహెచ్ ఈక్వల్ టు ఏమంటున్నాం ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ ఆ విటిహెచ్ జనరల్గా వి ఈక్వల్ టు ఏంటి ఫార్ములా ఐఆర్ ఇక్కడ మనం విటిహెచ్ ఈక్వల్ టు విటిహెచ్ అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ ఈ ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్లో కరెంట్ ఏంటి ఐ టూ ఐ టూ ఇంటూ ఆర్ 
ఐ టూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా మనకు ఐ టూ ఎంతో తెలియదు ఐ టూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తేనే మనం విటిహెచ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం అందుకే ఇప్పుడు ఇది ప్రాసెస్ అంతా చేసింది ఐ టూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుని విటిహెచ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం విటిహెచ్ ఈక్వల్ టు ఐ టూ ఇంటూ ఆర్ ఆర్ అంటే ఈ రెసిస్టర్ వాల్యూ తీసుకుంటాం ఐ టూ వాల్యూ ఎంతండి మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఆర్ వాల్యూ ఎంత టెన్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది వి విటిహెచ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ వోల్ట్స్ ఓకే మనం ఇప్పటివరకు ఫైండ్ అవుట్ చేసింది తెవినెన్స్ వోల్టేజ్ విటిహెచ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము నెక్స్ట్ ఆర్టీహెచ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి టు ఫైండ్ ఆర్టీహెచ్ ఆర్టీహెచ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కండిషన్ ఏంటి ఏదైతే వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉందో ఆ వోల్టేజ్ సోర్స్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసేయాలి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు ఉంది కదా సర్క్యూట్ ఈ సర్క్యూట్లో ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంది కదా ఆ వోల్టేజ్ సోర్స్ని షార్ట్ చేసి రిమైనింగ్ సర్క్యూట్ అనేది యాక్టీజ్ వేస్ ఫోర్ ఓమ్స్ ఫోర్ ఓమ్స్ ఇక్కడ ఏమో ఎయిట్ ఓమ్స్ ఇక్కడ టెన్ ఓమ్స్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసాం ఆర్టీహెచ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ముందు ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయో చూడండి ఎలా ఉన్నాయి ప్యారలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఫోర్ ప్యారల్ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఈ రెండు ప్యారలో ఉన్నాయి వీటికి ఎలా ఉంది సిరీస్లో ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ ఈ టోటల్కి ఈ ఈ రెసిస్టర్ ఎలా ఉంది ప్యారలల్లో ఉంది కాబట్టి ఈ టోటల్కి రెసిస్టర్ వాల్యూ టెన్ ఓమ్స్ అనేది ప్యారలల్లో ఉంది అది నోట్ చేసాం దేనికి సపరేట్గా సింప్లిఫై చేసుకుంది ఫస్ట్ ఫోర్ ప్యారల్ ఫోర్ అంటే ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ బై ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఏమవుతుంది సిక్స్టీన్ బై ఎయిట్ అంటే టూ టూ ప్లస్ ఎయిట్ ప్యారలల్ టెన్ టూ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే టెన్ టెన్ ప్యారలల్ టెన్ ఈక్వల్ టీ ఏమవుతుంది టెన్ ఇంటూ టెన్ బై టెన్ ప్లస్ టెన్ హండ్రెడ్ బై ట్వంటీ హండ్రెడ్ బై ట్వంటీ అంటే ఫైవ్ ఆర్టీహెచ్ ఎంత ఫైవ్ ఇప్పుడు దీన్ని ఈ విటిహెచ్ ఆర్టీహెచ్ బేస్ చేసుకుని మనం సర్క్యూట్ డ్రా చేయండి ఫస్ట్ ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్ డ్రా చేసిన తర్వాత లోడ్ కరెంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్ ఎలా డ్రా చేస్తాం ఇది విటిహెచ్ ఓకే దీనికి ఆర్టీహెచ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది సిరీస్లో ఉంటుంది ఇది ఆర్టీహెచ్ ఈ విటిహెచ్ ఎంత వచ్చింది మనకి వాల్యూ మైనస్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ వచ్చింది ఆర్టీహెచ్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ ఓమ్స్ వచ్చింది ఇది మీకు ఆర్ఎల్ ఆర్ఎల్ అంటే లోడ్ కరెంట్ స్టార్టింగ్ చెప్పాము కదా ఆర్ఎల్ ఈక్వల్ టెన్త్ ఉంది అంటే ఫైవ్ ఓమ్స్ ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు ఐఎల్ లోడ్ కరెంట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఐఎల్ ఈక్వల్ టు ఐ ఈక్వల్ టు వి బై ఆర్ కదా విటిహెచ్ బై ఆర్టీహెచ్ ప్లస్ ఆర్ఎల్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అర్థమైతే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో రిమైనింగ్ తీరమ్స్ వాటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దామండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్